always put your mind to it. Wake up, I'm on to the next. No day, I gotta do my best. Uh, every day I put the work in. The grind never stop, you ain't never see me rest. See me on top, I never fall. I speak my truth and turn it to law. Do it for the drive, you know it's really my passion. Never gonna stop me, really, I'll make it happen. Uh, I gotta get up and grab it. Uh, the money want me to have it. What can I say, I'm top billing. I grew from the dirt, guess I had to make a million. I grew up, I swear I rose from the valley. Every day I put the work in, I gotta keep a tally on beat. Pockets stay heavy when you see me, don't leave. Falling days in the streets, had homies in the struggle. Go, get it, you got it, I see it. Visiem čau, mani sauc Ivars Cīruls, esmu šī sporta kluba Gold Barbell vadītājs un esmu arī visu mūžu bijis spēka sportā. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēki zina, kas ir spēka sporta veids, kas ir svarcaušana, kas ir spēka trīscīņa, varbūt spēka trīscīņa mazāk zina, bet svarcaušana zina, jo tas ir olimpiskais sporta veids. Visi zina, ka mums ir Latvijā daudz labu sportistu, ir daudz medaļnieku, gribētu šoreiz jūs iespazīstināt ar vienu no labākajiem Latvijas svarcā, lai jau Rītvaru Sukarevu. Labdien, skatītāji visi, kā jau jau varas teicis, man savs Rītvaru Sukarevs. Esmu svarcēlēs, olimpijskais svarcēlēs. Sāku nodarboties ar svarcēlēšanu no sešu gadu vecumu. Tāpēc, ka Latvijā bija ļoti populārs tieši uz to laiku, kad tas bija sanāk kaut kāds gads, kad man bija 6, 2000. 5. 2006. gads, tad, kad Viktors bija vēl aktīvais sportists. Viņš noteikti gatavojas uz Beidžingu un bija visur ļoti populārs. Tieši es esmu nākt no Zemgales, tieši no Dobles, tur, kur no Viktors ir dzimis, un attīstīja svarcelšana tieši ļoti populāri. Un visi, man liekas, tajā laikā visi jaunieši nodarbojās Dobles pārsvarā ar svarcelšanu un spēku sportiem. Nu, ļoti daudz nodarbojās, jā. Jā, un tad man brālis ir trīs gadu vecāks, un viņš sāka pirmais nodarboties ar svarcelšanu. Viņam bija, viņš tur, man viņam bija deviņi, man bija seši. Un man baigi negribējās, man liekas, sākumā iet, viņš man piedāvājas, teica, ka nē, es neiešu trenēties. Un bija tā, ka, ja tad gāja svarcelšana, tu varēsi iedienās iet peldēt uz baseinu. Un tad man paiecināja vienreiz trenera. Mano tagad, tagad ir trenera brālis Jūrijs. Nu, tas tavs pirmais treners ir? Jūrijs ir mans pirmais treners, tas ir pašlaik mani trenera brālis. Kas pašs izeja ir mans treners, Edvards Andruškevits, viņa brālis uz basēnu. Un tad es kaut kā sāku staigāt uz to basēnu sēsdienās, un tad Jūrijs man piesaistīja svarcelšanu. Un tad es domāju, labi, es arī gribu pastīties uz Viktoru, jo es īstenībā tajā laikā, kad es sāku trenēties, es bieži Viktoru neredzēju. Viņš, man liekas, ir bijis laika nometnēs pavadīja laika un reti, kad bija dobulē. Un tad es viņu sastapu un tagad es viņu bieži redzu. Pārāk bieži. Pārāk bieži es viņu redzu, jo. Un cik ātri tu, ka sāki iet svarcaušanā, tā ir tādi pirmie, varbūt, ko tu pats atceries, kas tavā laikā tev šķita kaut kāds tāds maziņš sasniegums sportā, ko tu atceries, nu, nezinu, izrāvi tu 20, 50, kas ir palicis pilgt atmiņā, kurš svars? Kurš kaut kāds sasniegums pirmais? Pirmais svars, man liekas, visvairāk man esmu jau palicis, tāpēc, ka bija astoņnieks stienas bērniem domāts. Es sāku nodarboties ar slots kārtu man dev. Nu, es tur lēkāju, nu, es sāku no sešu gadu vecumu, es sāku, bet ar kaut kādiem svariem, man liekas, sāku nodarboties septiņu astoņu. Sāku man tur lēku, un kad es varēju jau astoņu kilogramu normāli pacelt raušanā, tad es saprotu, būs aizies. Un tad, kad vēl treneris no malā stāv un saka, ot, viņam laikam ir talents, nu kaut ko tā kā bērnam tā kā pasaka, un viņš, o, viņš var celt, viņam vajag trenēties, tad viņš dzīvē kaut ko kādu arī sasniegs. Tas iedod stimuli. Un man liekas, ka tas ļoti motivēja tie vārdi treneri, kur viņš visu laiku tas. Es sākumā neticēju, ka kaut kāds talents ir vai kas, tāpēc ka Es domāju, nekārši nodarboties ar čomiņiem pačamošos tur treniņā un viss. Papeldēšu treniņās. Jā, nekārši pačilos. Pēc tam saprot, ka treneris jau sāka braukāt uz mājām, tāpēc, ka es citreiz sačkoju treniņus, ķipa negribēju iet rītīgi nogurs vai ar čomiņiem paspēlēsies vai ko, un tad viņš ķipa brauc mājās man meklēja. Mums Rebeka Koka ir populāra sportista. Viņa jau cēla! Vai ir vēl necēli un tu... No kurā brīdī sanāca, ka jūs tur viens otrā saskatījāt? 
Nu, ko skatītāji, mēs nedaudz bijām izgājuši vakariņās, bet mēs šeit dzīvojam nometnē ļoti ilgi. Mēs, labi, es šeit dzīvojam <laughs> vispār visu laiku. Ričus dzīvo šeit ļoti ilgi, tādēļ mēs ar šo interviju sevišķi nesteidzāmies. Skatījāmies, kad mums laiks atļauj, tā kā bijām izgājuši dažās vakariņās. Esam atgriezušies un varam paturpināt. Un pabeid, mēs, tu pēc kuras klases aizgājas Ventspildi? Pēc sestās. Pēc sestās. Nu kāds tev vispār atmiņas ir no dobeles skolas? No skolas, no klases biedriem? Emotions, emocijas kaut kā? Es tā baigi īsti, tā neatceros tieši pa dobeles skolu. Bet tā es atceros, ka bija pāris draugus, es vairāk varu atcerēties no skolas laikiem, bet tā pa skolu paši, ka man no negaida labi domāt. Tu bija, tu bija tas, nebija tas gudrāks <laughs> cībēns, jā? Ja? Viennozīmīgi. <laughs> Kāds tev atzīmes bija? Man pārsvarā bija kaut kā četri, pieci. Tas ir piecu baļu sistēmā. Nē, piektajā klasē vēl varbūt kaut kādā astoņnieku, vēl kaut kādos pāris priekšmetos, bet tā pārsvarā četri, pieci. Es tāds. Nu, vismaz fizkultūrā bija, jā? Ja? Kaut... Nē, man pa tur astoņmā līdz bija. Jā? Jā. Es daudzreiz negaidu domāju. Nu, labi, tu aizgāji, aizgāji uz Ventspili. Cik gadi tev bija? 13? Nē, 12. 12-13. Kaut kas tāds. Tā jūs nevar precīzi pateikt. Bet bija, vecāki bija beidīgi un brāls, ka tu aizgāji. Vai bija tomēr priecīgi, ka tu esi kaut kādu atradi savu to ceļu un ka tevi kāds ir paņēmis? Vecāki bija priecīgi viennozīmīgi, tāpēc, ka mēs esam no masturīgas ģimenes un ka vienu bērnu mēs esam trīs bērnu ģimenē. Un tas viennozīmīgi mamai atvieglojumi tētim dzīvi mazliet, tāpēc, ka es zināju, ka es tur labi mācīšos. Nu, ka es iešu uz skolu vismaz, ka man būs sasniegums sportā, ka man būs ēdamais, ka man būs laba guru vieta. Nu, ka par mani parūpēsies un izaudzinās. Nu, un tā, kad kā atcerās, piemēram, tas, tas uh, pirmais laiks, kā aizgāja uz Ventspili? Pirmais laiks, tie pirmie kaut kādi pa ciklam, kā kaut kādi divi gadi bija tā, ka es visu laiku rāvos apakaļ uz dobeli. Es vēl biju maziņš, es vēl tur audēju, un tur bija lielina dzīvoja ar dzīvoja ar pleisnieku, vēl tur tāds berzons bija. Un tie man maz laiku apbižoja, un kā kā jaunākajiem vajadzēja visu darīt, viņiem visiem pastiem pēc 11 gadu bija tad. Un tad viņi tad, ai, tev jāsagriež gaļi, un ir vakartējis, tev jā, jānomazgā visi trauki, visi tas, un tas ļoti nepatīk. Nu, kad man izmantu mazu bērnu, saka, dari visu, ko vajag darīt, izmies miskas, viņi neko nedarīt. Tagad, tagad, tagad tu vari atrieties viņiem. <laughs> nu, tagad, tagad jau mēs visi draudzīgi esam, bet arī tagad jau ir tā, ja mazāk atbrauc uz nometnē, ar maziem liekam darīt. Nu, tas ir... Nu, pa, nometnē, pa nometnēm runājot, nu, Ventspils var teikt tā, tā, tā gan rīz kā nometne tev. Tāda ilgstoša. Ir, uh, Viņas teica, tev skaitās jau ma- ilgstošās mājas vai ilgstošā nometne? Vai tomēr mājas ir tev šeit vai mājas ir Ventspils? Es sākumā tā bija noteikti ilgstošs nomet, bet tagad es viennozīmīgi, ka es dobu labi, ka es savu dzīves vietu negribētu tā kā. Un es savu dzīvi labāk paliku Ventspilī. Es to uzskatu pa mājām Ventspils. Dobu es varētu uzskatu tā kā pie ģimenes. Nu, tagad, te, tagad nometne tev ir dobu labi. Jā. Mājas ir Ventspilī. Jā, tieši tam. Nu, kad tu sāki, ka aizbrauci trenēties uz Ventspilī, mums Rebeka Koch ir populāra sportista. Viņa jau cēla vai vēl necēla? Un tu bi- Jums ir gadu starpība, cik ir? Vienu gadu starpība. Viņa tu esi dien... vecāks? Jā. Nē, viņi ir vecāks. Viņi ir vecāks? Un tā viņi, viņi, viņi jau cēla, ka tu biji aizgājis? Es kā atnāc, man liekas, viņi tikai tik tikko bija sākusi trenēties. Nu, kaut kāds tur pirmās dienas kaut kāds. No, kurā brīdī sanāca, ka jūs tur viens otrā saskatījāt? <laughs> Vienu brīdī jūs varētu teikt, varētu nosaukt Latvijā par spēcīgāku. Ja ne par, varbūt ja ne par skaistāko par. Jā. <laughs> Latvijas spēcīgākais par. Ja ne par skaistāko, es tad tas ir <laughs> Nu... <clears throat> Kurš kurā ieskatījās? Man liek, es atnāc, man viņi iepatīkās. Es kaut kādu laiku skrēju viņai pakaļ. Nu, kaut kur, tu zini, tā kā bērnīs viņai tur iesit, viņi man tur apakaļ, es viņu keitināju visu laiku tur apsmēju, jo viņi man patika, viņa man tā baigi nesākumā, un tad mēs kaut kā sākam draudzēties, un tad sanāca tā, ka man, pa, nu, man viņa vairs īsti nepatika, es domāju, labi ir liekas mieru viņai, un pēc tam es viņai iepatikus, un tad viņa ilga man skrēja pakaļ, un tad mēs tā kā uz maiņām visu laiku. Jā. Un tagad vienu brīdzi sanāca tā, ka mēs abi bija divi, un tad reku pamēģinājumu un viss beidzās. <laughs> nu, tā veiksmīgi beidzās. Jā, viss kārtībā. Bet kā bija treniņa nometnēs dzīvot? Nebija tā, ka treneris aiziet gulēt un tad viens pie otra? <laughs> nu, apmēram tā bija. Nu, tā, nu, kad treneris nezinu, jo mums bija tā, ka mēs braucām bieži uz Turciju tieši, kad mēs bija attiecībās ar Rebekuk, tad uh, bija tā, ka treneris neļauja iet vienam otram pie uz istabu. Vai vajadzēja tikai ārā runāt, to, kuru treneris var redzēt? Nu, ar viņu var tikai runāt Jā. ārā, ko mums ir. Bet nu, tāpat sanāca iešmāk vienam pie otra. <laughs> <laughs> Viennozīmīgi. <laughs> 
Tā no tev tavs labākais rezultāts pat reiz raušana, grūšana, treniņos un sacensībās. Kā es ir? Nu, man treniņos ir, pieņemsim, raušana no zemes ir 162 vai 163 treniņā. A mačos 164, bet pieņemsim, ja no plintiņām es esmu varētu 170, tas ir mazliet vieglāk. Uh-huh. Un grūšanā man ir treniņā 205, un Latvijas mačos 200, bet tā international cipo 196. Nu, tavā kategorijā pasaules rekords grūšanā ir? 207. Tad tu atpaliec it kā no treniņa rezultāta pa 2 kg, jā? Jā, es tagad tas, gatavojos. Tas, mūs, ir, ka... tas ir tāds mēdzis, tagad tev nākamais 208 grūšana, jā? Jā, es ceru, ka man mači drīz būs. <laughs> Sestdienu, es domāju, ja man saies, tad es varbūt arī pamēģināšu šie treniņus, protams, ļaus. Nā, es savu 8, galu jā. nevaru izdomāt, jā. Bet morāli esi gatavs. Jā, pēc treniņiem, es... šeit treniņu nometnē pēc treniņiem, kā? Šo, īstenībā, es par šo tieši cik laika es esmu pavadījis šajā treniņu bāzē rīķos, un man īstenībā es esmu, man liekas, daudz morāli spēcīgāks palicis iet uz svariem. Man vispār nav nebailes, man iekšēr tieši tāds tā kā plevasās, ka laika iet vairāk laiks, ja uzspies, ka nav, tipa, tāds kaut kāds mēnesis, ka visu laiku tu var vairāk, tu var vairāk. Es uztaisīju 205, es visu laiku gribēju 205, uztaisīju 205, man liekas, tā, nā, nu, Vai kaut kādi 280, 210, nu visu laiku spies Bet, bet jums ir, piemēram, kad nebija tas Covid, Covid laiks, nebija, jums var bija diezgan daudz sacensības. Bundeslīgā tu startēji un, 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 un Eiropa pasaule, Jā, un Latvijā. <coughs> Sanāk četri tādi lieli mači, man tāpēc, ka es vēl biju, ā, vairs jau ne, nu tagad ir trīs tādi. Eiropa pilgušo, pilgušo pasaule un nu 23 Eiropa. Un bieži no Latvijā mēs vairs tik bieži nestartiem, bet man Bundesliga bieži notiek. Gadā kaut kādas astuņas reizes to samaksu. Jā, bet nu sanāk, kad ir tā, tā sacensības, tagad tā Covid-a nebija, varbūt tam tieši ir tas, ka tu esi ļoti, ļoti nogribējies pēc kaut kādām sacensībām. Bieži, bieži startēji, tu esi pieredzes, un varbūt tāpēc tev tas morālais ar tagad ir izaudzis. Viennozīmīgi es gribu mačus, bet es gribu arī, lai Latvijā pirms lieliem mačiem pārbaudīties Latvijā. Nu, tā kā, lai saprast, kā ir, jo, zini, tā, jo tā dīvaina sajūta gad sāk palikt tā, kad ilgi neesi startējis. Ir tās galvā iem, nu, pirmā aizbraukšu uz Eiropu vai kuru man sāksies kaut kas, es nezinu, galvā, tipa, ā, es nevaru vai es ko, tipa, man bailes mazliet, tāpēc es gribu sākumā Latvijā pastartēt un tad uzreiz uz Eiropu parādīt, kas ir kas. No, kopā, kopā jau tu tādā tā, sarcaušana esi cik gadus? Nu, 15, tā, sanāk 15, bet tā profesionāli. Treners saka, ka no 12 var skaitīt, no 30 sanāk profesionāli 8, 7 gadus. Un visi tie 8 ir treniņu nometnē, varbūt? Jā, ot, tieši tā ir tā garā treniņu nometnē. Tā ir garā treniņu nometnē. Kur vēl ilgs, tad es nezinu. Nu, tu varbūt tām, cik tev ir bijis pēc sacensībām ilgākais laika posmus, kad tev nav treniņu? Tad beidzās sacensības un... Un, un vakarā, ja tas beidz sacensības sešos vakarā, tad mēs astoņos vēl aizvienu kaut ko padarīt pakačēt. Jau uz treniņu aiziet. Nu, jā, viennozīmē, ka pēc treniņu saka, piemēr, tonus jā, jābūt. Tu nevar sev atlaist, nu, tas nav tas sports, Bet, kur no, tu var atlaist. Bet, no, cik bijis, no tā ir paveicies tavās astoņos gados, kad un ir bijuši sacensības, nu, vienalga ir bijuši sacensības, nav, bet cik, cik ir brīvas dienas bijušas, ka nav treniņi? Tā, ka oficiāli nav treniņi, nav bijuši tādas dienas, bet ir bijis tā, ka treneris ir palīdz ilgāk mačos vai ir aizbraucis kaut kādiem semināriem, pieņemsim, un atstājis pa galvu no U, un zin, ka U, nu, tu, tu no jaunāko treniņu, zin, ka vai Viktor, un ja viņi nav, pieņemsim, es kādas divas dienas esmu negaidis, bet, kad tās divas dienas es neesmu trenējis, man ir pašam grūti, tāpēc, ka es nezinu, ko darīt. Tu ikdienā visu laiku, katru dienu ir viena tāpat, un ja tev iedot brīvu, man visu laiku gribas, zin, tip, iedot brīvu, iedot brīvu, bet, kad iedot brīvu, man nav ko darīt. Mēs būtu tagad tu esi treniņu nometnē vienalga, nu tu ir ļoti garajā treniņu nometnē. Kā tu pavadi to tās brīvās stundas, kuras ir vai nu starp treniņiem vai nu vakarā, kad ir jau treniņi visi beigušies, tevi paliku stundu divas līdz miegam, ko tu dari? Nu man parasti paliek tās brīvais laiks no 8 vakarā līdz 10, nu tieši tā kā līdz miegam. Es parasti skatos filmus, man patīk seriālus, parasti skatos. Kāds tu skaties labāk? Man patīk visi, visi ādas. Man patīk ir vecās filmas, ir komedijas, ir šaus, ne, šaus filmas man tieši nepatīk tas, kā savus Marvel, kurš, nu, izdomāt, ja tā Jā. fantāzijas man nepatīk. Man seriāls bieži skatos. Varbūt pa, tā, pa treniņu nometnē tavu, tā ikdiena, celies tu? 7.40, 7.30. jums ir rīta rosme? No 8.30 mēs tur skrienam lecs un pievilkamies, atspiežamies. Pirmais treniņš? Desmitos sāks, bet mēs vēl pēc brokastīm vēl guļam. Kā kurš nees guļa parasti vēl 40 minūtes. Nu, pēc tam treniņš sāks tāds, pirmais lielais ir no desmitiem līdz divpastiem. Tas ir, pieņemsim, mēs jau šo taisam, jā. 
pārsvarā raušana, tūpiens, ķegu raušanas, vairāk visu balstam uz pirmo vingrinājumu, kas ir raušanas vingrinājums. Pēc tam pusdienas, pēc tam mēs guļam dienas miega trīs stundas, divas ar pusi, tad uzreiz pat aiznos treniņu no četriem līdz sešiem no grūšanas vingrinājumu un pēc tam spēku vingrinājumu. Pēc tam mēs paēdām vakariņas, kaut kur septiņos beidzam, atnākam apakaļ uz kopnītie. Mantas izskrina visu to, un astoņos jau treneris nāk uz vakartēju, un mēs atkal lēcam, skrienam, atspiežamies. Tur ar pusstundu, un pēc tam jau ir kaut kāds brīvais laiks divas stundas. Nu, tajā treniņa nometnē mums, mēs parādīsim droši vien, ka tev ir tādi vieglāki treniņi, jo pats ik drīz uz drīz ir sacensības, tev arī būs fizioterapeits, ir treniņš nedaudz ātrāk sākās arī. Tad ir pirts, vēl pirtī ieies, nu tāds īstenībā šitas ir tāds, Mēs esam trāpījuši tādā treniņu nomets posmā šito filmēšanu, ka tev ir sacensības priekšā, ka tu esi gatavs uz lielu svaru, tāpēc varbūt tie svari, ko mēs tagad parādīsim, nebūs tie paši lielākie, kā tu taisi, bet, piemēram, ja tu 200 ir tavs tas grūšanas maksimums, kā ir procentuāli tu trenējies, cik tu bieži tos 200 grūti? Īstenībā mums prie procentuāli mēs biežējam uz maksimumu. Man es varu treniņā taisīt ikdienā, 190, tas ir, nu, var teikt, katru dienu tagad jau. Bet 200 es kādus, nu, nedēļā, vienreiz vai divreiz. Nu, šī bija kādas ir, pirms tagad pirms mačiem mēs neiem 200 godiski, maksimums 180-185. Bet tā, kad mēs gatavojamies jau pēc mačiem, 200 var arī divreiz nedēļā aiziet, trīsreiz. Nu, treneris baigi neatbalsta vairāk. Viņš saka, 190 pastrādā tur pa trim reizēm, četrus gājienus vairāk tagad. Bet man patīk, ka es esmu viens no tiem, kam patīk aiziet uz augšu. Un tu arī tev pat cik ir kājas spēcīgas, ja? Nu, ja tā ņem katram ir kaut kas par muguru, kājas, vēl kaut kas, tad viens no tādiem fiziskajiem mērķiem tev ir 300 pieturties. Nu, jā, bet es domāju, ka es jau varu. Vienīgais man vajag dabūt tavus spēku, ka tu stieni vajag pamēģināt. Tāpēc, ka man ir visu šitā es tevi amortizāt. Un nereāli, man liekas, es tos 25 sopos un man jau likās, ka es jau tu visu saspiedīsi, bet kaut kā piecēlos. Nu, beigsēs atcensības vēlreiz atbrauksēt, tad pamēģinās pietupties. Vajag obligāti pamēģināt. Es domāju, ka tie ir reāli. Varbūt kaut kas interesanti sanāk. Bet, kad es man tie citi arī saka, ka ir tā, ka es tur daudz tupjos, viņi tur, o, tu esi vartelējis, tu neesi pavarlīst, es tev nevajag tik daudz iet. Bet es nezinu, man liekas, ka es nu vairāk nekā viņi taisu. Nu, bet katram ir savs, tev ir stiprs kājas, tas arī jāizmanto. Bet ir tev bijis kādreiz dzīvē tā, ka tu vēji uz treniņiem, tiem jaunieši tur iet piekdienā uz tusiņiem, tur brauc ar kaut kādiem, nezinu, tur ar bembukiem un tev visu laiku arī jātrenējās un nav bijis tā, ka, brīn, nu tā, es arī gribu to dzīvi izbaudīt. Jo tu saproti, ka tev jaunība aiziet, aizslīt tev garām, un ka tu esi visu laiku sportā, sportā, sportā. Zin kā, ne visi vienmēr arī izaugot. Ir bijis tā kādreiz, ai, metīšu malā sportu un gribu padzīvot tādu jaunieši dzīvi. Nē, tāpēc, ka viennozīmīgi ir mani sāk maksāt pēc maniem pirmās Eiropas. Katru mēnesi pa 50 eiro, un vēl gada beigās man tur vēl iedeva prēmīgi, tur tūkstos, un tas bija tāds priekš manis, wow, tādu naudu. Un manā laikā tur 13 gados tur nevienam nemaksā skolā, zin kā. Un es tad jau kaut kur Uz septītā, astotā klās man jau kaut kādi pieci tūkstuši bija iekrāt, un tad, kad zini, es skatos tur visiem vecāki dod dienas, tur nauda pusdienās, tur, nu, visi vecāki atmaksa, un es domāju, o, es tur pēc pastāvi visi čels man pašam visi ir, un es jau zinu, pēc ārāks esmu pelnīt, un es tā domāju, tas nav tā vērts, tās diskotekas, tās dzeršanas vai tās, nezinu, tur beku nopirkt un braukāties, tusēt, ka tu jau esi, tu vari nopelnīt, tu esi jau pēc tam uznākot no uzdzīvokli, pēc tam var māju nopirkt, es nezinu, mašina, ko tu vien vēlies. Un es daru, kas man patīk kaut pie tam, un man pa to maksā. Es guļu, ēdu, trenējos, ceļoju. Jā, viens pus arī labi, kad ir, nu, pēc tā viss teikt, tā zin kā sanāk, ka sports tev iedeva tā ievirzīja tādā pieaugušā domāšanā vairāk. Jo tomēr jaunieši, nu, līdz pa tiem 25, parasti viņiem ir tā domāšana. Ai, mamma tur nauda iedeva, tur mēs tur mašīnu nopirku, es tur paskraidīju. Pat uz ēršo, zin kā, bet tev tā kaut kāds diezgan ātri, protams, tu ātri biji projām no ģimenes. Otrs ir iespējams, ka tev ir tas tā domāšana nievirzī, tāpēc, ka tev pašam gribas atkal palīdzēt ģimenei. Cits, ja ņem no ģimenes, tad to atkal otrādi. Es gribu dot ģimenei. Jā, nu, tāpēc ir tā, ka, ja vecāki cirreiz aizdomājās, ka laiz bērnu sportā nelaist, tad es domāju, nu, pēc tavas pieredzes un to, ko tu vari pateikt, ka viennozīmīgi tas sports ir tikai tas, kas tev iedod plusiņu. Viennozīmīgi un ārši ir baigi, kas tev cilvēkiem būs blakā. Man ir pavicies Vidurda Andruškīvs, Viktors Šerbātīku. 
Edwards man māc visu kā dzīvē jādzīvojot. Man es vairāk uzskatu, ka man Edwards vairāk iemācīs nekā teic. Nu, es tiet ar mīlu, bet nu Edwards man arī tā kā teic, tāpēc ka viņš pa naudu tieši man mācī, kā viņš jātērē, ko darīt ar naudu, ka viņš jākrē, ka tu nevar tur iet pa labu, pa kreisi. Un tad es skatīju, piemēram, jau līdz 20 gadiem jau nopildī tā, ka es reāli varu noprīt dzīvokli beigu, apmēram tā. Bet kas kas tie, kas tur ja tuset viņi visu laiku pīpē ar dzerstās tur. Es nezinu, nu, ikdiena tā ar viņiem. Viņi saka, ne, sportu ne, lai labāk ārā staigāju. Es nezinu, nu, viņiem nekas nav, viss nauda ir no senšiem ņemt. Nu, nē, nu, labi, kad senši var iedot un nodrošināt to. Es baigi neatbalstu to, ka vecāki arī nopirkt tur jaunākās mašīnas saviem bērniem un pēc tam saka, aaa, un tad tas tur pieņem tas dēls kaut kas vai kam, kam ir tā mašīna, o, man ir mašīna, tā nav tava mašīna, tā ir tava vecāka mašīna. Mm. Tu viņu nenopirkt, tu viņu nepildi ar savu nav. Kad tu var pats pateikt, kad tu būtu es varu pateikt, es nopirku, man tad tas ir daudz labāk. Bet tagad pēc uh, mūt ir tavs sports, ir tavu treniņu nometni, tas ir tas, uh, bija tev Rebeka draudzene tev, tāpēc, ka jūs var teikt, vienā zālē, vienā nometnē bija, tagad Rebekas nav, kā ir ar meitenēm? <laughs> Ā, meitenēm? <laughs> A meitenēm man vienmēr bijis labi, <laughs> nav problēma nekāda. Man tagad arī ir attiecības ar attiecības, bet, nu, baigi nepapurdzēju tagad pagaidām. No attiecībās ar divām? Nē, ar vienu. <laughs> ar vienu. <laughs> es ar vienu un cenšos tagad ar vienu. Iepriekš es biju tāds tur, šur, tur, šur, kad jau arī ar rebeku tur, šur, tur, šur. <laughs> Visu laiku kaut kur kur tu uzspēji, ja tev ir četri treniņi, trīs treniņi dienā, šur, tur, šur, tur, kur tu uzspēji? Priekš meitenēm es atradu laiku. Vienkārši, kaut kā. vienkārši sociālajā tīkli ir. Pārsvarē no sociālajiem tīkliem. Es jau nevis vēlas iepazīties. Pārsvarē jau viss zina, apmēram, kaut sportis, viņš tur to un to. Un tad, zini, vēl, ja tev ir Instagrams normāls, tur, tad viņas tur var pašas uzrakstīt vai reaktot, vai es nezinu, uz tiem storijiem. Un tad, Par visu kaut kā tā sajiet, es nezinu. <laughs> Bet meitenēm nekad nav bijis problēma. Labi, ir paveicēt. Nu, tas ir cik skaits vēl. Nu, nu, ko mēs domājam, novēlēsim Ričumu sasniegt viņa nospraustos mērķus un pat vēl nedaudz virstiem. Viņš tāds ir pieticīgs ar saviem 208. To, ko viņš treniņos dara, protams, viņš, es domāju, drīzumā ne tikai 208, bet arī nedaudz vairāk pacels. Novēlēsim viņam veiksmi, sekosim līdz viņam Instagramā, Facebookā, kā viņam iet. Viņš tagad ļoti citīgi gatavojās uz nākamā gadu olimpiādu. Ja neuznāks atkal kāds trakais vilnis un kaut ko neizjauks. Bet, nu ko, sekojam Ričus gaitām un visiem čau!